اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু একবারে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা তো জানি যে সুদ দেই সুদ নেই এমন কি যে সুদের কাগজপত্র লেখা লেখি করে তাদের সকলের উপর আল্লাহর লানত মানে তার অভিশপ্ত যারা সুদি ব্যাংকে জব করে তাদের দেখা যায় বিশাল অঙ্কের স্যালারি পে আরাম আয়েশে দিন পার করছে বা করে তাদেরকে এই সুদের ব্যাপারে বলতে গেলে তাদের ভাববঙ্গে থাকে তারা তো বেশ ভালোই আছে এত এত টাকা গাড়ি বাড়ি তাহলে লানত কোথায় শেখ আমি জানতে চাই যে জানতে চাচ্ছি যে এই লানতটা তাদের উপর কিভাবে আল্লাহর বর্ষণ বর্ষণ করেন বা করবেন এই ঠিক এই কথাটাই কিন্তু মক্কার কাফিরেরাও বলতো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলতেন যে তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করো এক আল্লাহর ইবাদত করো তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি তোমরা অর্জন করতে পারবে তখন তারা বলতো আল্লাহর সন্তুষ্টি তো আমাদের উপরে আছে দেখো না আমাদের না টাকা পয়সা সন্তান সন্ততি সব দিক দিয়ে তো তোমাদের থেকে আমরা বেশি যারা ইসলাম গ্রহণ করতো তাদেরকে বলতো যে ওদের থেকে আমরাই তো সব দিক দিকে বেশি আমরা সব দিক দিক দিয়ে ভালো রয়েছি বিদায় এত ভালো থাকাটাও একটা দলিল যে আমরা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে না বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ আমরা করতে পেরেছি কাফেরদেরও কথা ছিল এটা যেমন আজকের যারা সুদি ব্যাংকে চাকরি করে তারাও বলে কিন্তু আসলে লানত বলতে এরকমটি নয় লানতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরকালে জি লানত মানে হচ্ছে আল্লাহর রহমত থেকে দূর হওয়া আর কেয়ামতের দিনে এরা আল্লাহর রহমত থেকে দূর হবে দুনিয়াতে যেভাবেই মহান আল্লাহ কিন্তু সব পাপের জন্য পৃথিবীতে শাস্তি দিয়ে দেন না বরং কখনো কখনো হয়তো কিছু কিছু শাস্তি মহান আল্লাহ দুনিয়াতে দেন পার্থিব জীবনে কিন্তু বেশিরভাগ শাস্তিটা তোলা থাকে পরকালের জন্য কারণ পরকালটাই তো হচ্ছে আসল জীবন এই ষাট বছরের জীবন তো কোনোভাবেই আপনার কেটে যাবে সুখে দুঃখে যায় হো না কেন কিন্তু মরার পরে পরকালে যে জীবন শুরু হবে অনন্তকালের জীবন সেই জীবনটা হচ্ছে আসল আর সেই জীবনে যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে যায় আল্লাহ আল্লাহ যদি নিজ রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেন তাহলে তার মতো হতভাগা তার মতে না আর হতভাগা কিংবা তার মতে কে বলছে আপনার খারাপ মানুষ আর কে হতে পারে বিদায় এরকম মনে করলে হবে না যে যারা সুদি ব্যাংকে চাকরি করছে তারা ভালো স্যালারি পাচ্ছে খাচ্ছে দাচ্ছে তার মানে তাদের কোনো রকমের অসুবিধা নেই সমস্ত রকমের সুখ তারা লুটে নিচ্ছে এটা কিন্তু মনে করলে হবে না কারণ কেয়ামতের দিনতে হচ্ছে আসল দিন যে দিনে সামান্য একটা রহমতের জন্য মানুষ কি করবে ছোটাছুটি করবে আর এই সমস্ত লোকের আল্লাহর রহমত থেকে কি হবে দূরে থাকবে আল্লাহ রহমত থেকে বিতাড়িত হবে এটাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য